രോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നമുക്കത് കേൾക്കാം എന്നാൽ തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുവനെ അവർ എങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും എന്നാൽ തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുവനെ അവർ എങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും പൗലോ സപ്പോസോലിൻ്റെ റോമാലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗഹനമായ പല വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊരു വേദഭാഗമാണ് അതിലെ പത്താമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നിയമത്തിൻ്റെ പരിപൂർണതയെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നിയമത്തിൻ്റെ പരിപൂർണത രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും രക്ഷ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും രക്ഷ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം പ്രഘോഷണവും വിശ്വാസവും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നതൊന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക് ഒന്നും തൊട്ട് നാല് വരെയുള്ള വാക്യം വായിക്കാം സഹോദരരെ എൻ്റെ ഹൃദയപൂർവ്വകമായ ആഗ്രഹവും ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി ദൈവത്തോടുള്ള എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നതാണ് പൗലോസപ്പോസലം പറയുകയാണ് റോമ സമൂഹത്തോടെ സഭയോട് പറയുകയാണ് റോമാസഭ നല്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു സഭയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സഭ ആ സഭയിൽ കുറച്ച് നാൾ സഭ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു പ്രശ്നം സകല പാപങ്ങളും അതിനകത്ത് കുന്നുകൂടാൻ തുടങ്ങും പിശാജ് സഭയ്ക്ക് ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ പിശാജിൻ്റെ ആക്രമണം കഴി കഴി കുറച്ച് നാൾ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും മനുഷ്യരൊക്കെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ കയറി പാപം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ പാപത്തിൻ്റെ ഒരു മലിനതകളൊക്കെ സഭയിലേക്കും കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗഹനമായ വചനങ്ങളിലൂടെ പൗലോസപ്പോസൽ സഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് സഹോദരൻ എൻ്റെ ഹൃദയപൂർവ്വമായ ലേഖനമാണ് കത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് എൻ്റെ ഹൃദയപൂർവ്വമായ ആഗ്രഹവും ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണം അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും എനിക്കുള്ള ആഗ്രഹവും ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ ആളേ ഉള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് പൗലോസപ്പോസം പറയും നിങ്ങളെല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പിന്നെ അവർക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് തീക്ഷ്ണതയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി എന്നാൽ പിന്നെ യഹൂദന്മാർക്ക് യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് പൗലോസപ്പോസൽ പറയുകയാണ് ഇസ്രായേലിന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് തീക്ഷ്ണതയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം പൗലോസപ്പോസൽ അങ്ങനെ തീക്ഷ്ണതയുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര തീക്ഷ്ണതയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അതുപോലെ ഇസ്രായേൽ ജനം വലിയ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരായിരുന്നു യഹൂദം സമൂഹം ഇപ്പോൾ പൗലോസപ്പോസൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളോടാണ് യഹൂദ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചവരോടാണ് പൗലോസപ്പോസൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ തീക്ഷ്ണതയുണ്ടായിരുന്നു ചെറുതല്ല ഭയങ്കര തീക്ഷ്ണതയാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾക്കും അതുപോലെയല്ലേ എന്തോരം തീക്ഷ്ണതയാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര തീക്ഷ്ണതയാണ് ദൈവിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര തീക്ഷ്ണതയാണ് വായിച്ചേ ആ തീക്ഷ്ണത ശരിയായ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാന ശരിയായ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാത്ത വല്ലാത്തൊരു തീക്ഷ്ണതയുമായിട്ടാണ് പലരും ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ശരിയായ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാത്ത തീക്ഷ്ണതകൾക്ക് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിന് പറയുന്നത് അന്ധവിശ്വാസമെന്നാണ് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത് വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലരുടെയും ഉള്ളിൽ അന്ധമായി കുറേ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കണം എഫ് എസ് എസ് ആറ് മുതൽ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വചനം എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കണം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ വചന വചനം വായിക്കണം എല്ലാം വായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും എന്തിനാണെന്നറിയോ ഈ വചനം വായിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കാനാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഞാൻ ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓരോ വാക്കും എടുത്തു വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തൻ്റെ പകുതി ചിലപ്പോൾ വായിക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റൻസേ വായിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത്യുന്നതൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ അത്യുന്നതൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണോ വസിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് നേരം ചിന്തിക്കും പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കും ബൈബിളിലെ വേറെ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വരും അതൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മൾ വചനം ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ തരും അത്യുന്നതൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ആരാണ് അവൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ആ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകണം കർത്താവിനോട് എൻ്റെ സങ്കേതവും
മറ്റൊരു സഹായകനെ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരികയും ചെയ്യും മറ്റൊരു സഹായകനെ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഞാൻ പോവും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു സഹായകനെ നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ വസിക്കാൻ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റെ കൂടെ എന്നേക്കും പരിശുദ്ധാത്മ വസിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പരിശുദ്ധാത്മ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ സാധ്യതകൾ എവിടെ തൊട്ട് എവിടം വരെയാണെന്നറിയോ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയുമാണ് ഞാൻ ആദ്യം അന്ധവുമാണ് വചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വചനത്തോടെ പാരുണ്ട് ഉൽപ്പത്തിയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേൽ പരിവർത്തിച്ച ആത്മാവ് ആ ആത്മാവ് ഭൂമുഖത്ത് എല്ലാ രക്ഷാകര പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വരെയും ആ വ്യക്തി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലമാണ് വചനം മാംസമായി തീർന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ ആവസിക്കും അതുകൊണ്ട് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ശിശു പരിശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അപ്പോസ്തോലന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ശക്തിപ്പെടുത്തി തരാ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം നമുക്ക് സഹായകനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കാനായിരിക്കും എന്നേക്കും അപ്പം പാപം ചെയ്താലോ നിങ്ങളിപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ധ്യാനമൊക്കെ കൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാം വർത്താനമൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു തോന്നൽ വന്നു പക്ഷെ ആ തോന്നൽ കറക്റ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ദൈവമാണ് നമുക്ക് ആ തോന്നൽ തന്നത് വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് തോന്നിയതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു വേറൊരു ദിവസം ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴത്തേന് എന്ത് ചെയ്തു അതിന് പറ്റിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്ത തരുമ്പോൾ അതിന് സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ചുറ്റുപാട് ഒരുക്കിയും കൂടെ തരും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നാത്തൂനുമായിട്ട് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് കോർത്ത് അപ്പം നിങ്ങൾ തൂത്തൂട്ടി മറന്നു ബൈബിളും മറന്നു യേശുവപ്പച്ചനെയും മറന്നു നിങ്ങളെല്ലാം മറന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ആ പഴയ സ്വഭാവം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ബൈബിള് വായിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പതുക്കെ ഇതാ ദൈവത്തെ തന്നെ മറന്നു പോയെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തെ മറന്ന് പാപത്തിൽ വീണാലും നിന്നോടുകൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവപൈതലിൻ്റെ പുറകെ നിന്നെ തിരിച്ച് ഈ നാവികേറ്ററിൽ കർത്താവ് വഴി വരുന്ന വഴിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് വരെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ചാടിക്കുന്നത് വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നാളെ പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരിക്കും എനിക്കിതൊരു ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഭവമായിട്ട് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറ് പതിനാല് പതിനാറ് ഇതാ എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടി ആയിരിക്കാൻ ഒരാത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് തരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാമോദീസായിലൂടെ സ്വീകരിച്ച ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലായിരിക്കാൻ വീട്ടിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ടോണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പാപത്തിൽ വീഴുമ്പോൾ മാറി നിന്ന് വേദനയോടെ അത് കാണുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവനെ ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് എനിക്ക് വീണ്ടെടുക്കണം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ പൗലാസപോസലം പറയുകയാണ് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അവബോധമുള്ള വ്യക്തിയായി മാറണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ആ ബോധ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാൽ കിട്ടണം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവിടെ വീട് മാറാൻ തുടങ്ങും വീട്ടിലൊരു പ്രത്യേക ചൈതന്യം വീട്ടിലൊരു അഭിഷേകം ഇതുണ്ടാകും ഇവിടെ വന്ന് ധ്യാനം കൂടി വചനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വചനം പാലിക്കുന്ന വചനത്തോട് വിശ്വസ്തനാകുന്ന 
വചനത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും സ്ഥാപനത്തിലും വീട്ടിലും അവരുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ബുക്കിലും അവരുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രത്യേക ഒരു സംരക്ഷണം ഉറങ്ങിയവരെ നിങ്ങൾ ഉണർന്നെഴുത്ത് സുതിപ്പിൻ ഇങ്ങനൊരു പ്രാർത്ഥനയില്ലേ ഉറങ്ങിയവരെ നിങ്ങൾ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് സുതിപ്പിൻ അപ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോടൊന്ന് പറ ഉറങ്ങിയവരെ നിങ്ങൾ ഉണർന്നെഴുന്ന സുതിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയത് പറഞ്ഞേരെ അപ്പോൾ ഉറങ്ങിയത് ആരാണെന്നുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് അവർക്കും മനസ്സിലാവും ചിലർക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ് പിശാജ് അവർ ഉറക്കം കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കത്തില്ല അനുവദിച്ചെങ്ങാനും പോയി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിപ്പോയാൽ പിശാജ് കുഴഞ്ഞു കാരണം നിങ്ങൾ ഹോളിക് സ്പിരിറ്റിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായ അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശത്തെ പൈശാചി ശക്തികളെല്ലാം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തകരും നിങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തനം തകരും നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തും നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തനം തകരും ഇപ്പം നമ്മൾ കൊച്ചുങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചു ചേട്ടാ നീ എവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ നയിക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യം കിട്ടിയാൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം പരിശുദ്ധാത്മാവേ അവനിൽ നിറയണമേ അവനിൽ നിറയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി അവനെ ദൈവം വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നോളും കറക്കി തിരിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നോളും അപ്പം നമ്മുടെ ടെൻഷൻ മാറും സ്ട്രെസ് മാറും ഇതിപ്പോൾ നമുക്കെന്താണ് സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും കാരണം സകലവിധ രോഗങ്ങളും ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിനടക്കമുള്ള പല രോഗങ്ങളും അനാവശ്യ സ്ട്രെസ് കൊണ്ടും ടെൻഷനും കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ മേല അപ്പോൾ ഏ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടവൻ ഒരു നാളും നമ്മളെ കൈവിടുകയല്ല അതാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മൾ ഈ പാപത്തിൽ വീണ് പോകുന്നതോടുകൂടി നമ്മളങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക കൈവിട്ടു 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 കാരണം എന്താ പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യം നമ്മളവനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയതുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്ത് പുറത്താക്കിയതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ദേഷ്യാവും ഇറിട്ടേഷനാവും അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ചെവി കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി നമ്മൾ അനുവദിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ഭയങ്കര മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനാകുന്നതോടുകൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ചെവി കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് ഭാവത്തിൽ വീണാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ട് വർത്തമാനം പറയണം പരിശുദ്ധാത്മാവേ അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു തരും ഹരിതാന ധാരയില്ലടാ ഓട്ടം കുളിച്ച് റെഡിയാക്ക് ഒരു സുതിപ്പൊക്കെ സുതിപ്പിച്ചാണ് നീ എഴുതി എഴുന്നേരേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് എല്ലാവരും രക്ഷപ്രാപിക്കണം എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെ വസിക്കാൻ ഒരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു അപ്പോൾ സോലന്മാരുടെ ഒക്കെ ഗതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി യേശുവിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം നിന്നതാണ് നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ ശരീരം ധരിച്ച യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നിന്നു യേശു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ മറ്റൊരു സഹായകനെ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഉടനെ അപ്പോൾ സോലം പറഞ്ഞു ആ ഇനി വേറൊരു സഹായകനെ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ ഈ സഹായകൻ ഇപ്പം നിന്നിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അന്നേരമാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശി തറച്ചത് ക്രൂശി തറച്ചതോടുകൂടി അവർ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഒരു സഹായകനും വേണ്ട ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്കില്ല അപ്പോൾ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ പത്രോസപ്പോ സോലൻ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം യേശു ക്രിസ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നിട്ട് അതുകൂടെ കണ്ടതാണ് ആ കബറിങ്ക പോയി കണ്ടതാണ് ശൂന്യമായ കല്ലറ അതിനുശേഷം അപ്പോ സോലൻ ആലോചിച്ചെടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് ശരിയാകുകയല്ല ഈ പണി അപ്പോഴാണ് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തൻ്റെ കൈകളും വിലാപ്പുറവും കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ പറഞ്ഞു ഇത് ഇപ്പം കാണിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം ഇത് നേരത്തെ കാണിക്കണമായിരുന്നു എല്ലാം ഞങ്ങളെല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി നാണം കെട്ട് എല്ലാം എല്ലാവരും തല്ലി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം തന്നെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ഞങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ്ട് വന്ന ചൂടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ത് സമാധാനം കർത്താവ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ അയക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും ആ അപ്പോൾ ഇനി ഇടി കിട്ടാൻ പോവാണ് അങ്ങേർക്കിട്ട് കിട്ടാനുള്ളത് മുഴുവൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്കിട്ടും കിട്ടാൻ പോവാണ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ തന്നെയല്ലേ അഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ തന്നെ ഇടി കിട്ടും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വാഗ
മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച കാര്യം തന്നെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം യേശു നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വീകരിക്കണം സഭയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവിൻ പിറ്റേ ദിവസം പത്ത് ദിവസം പോസനൻ ആളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ വി ആർ എസ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ വി ആർ എസ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് പണ്ടൊരു ബിസ് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലേ അത് വേണ്ട എന്നേലും പിടിച്ചാൽ പോരെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഉണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച് പുതിയ വഴിത്താരയിലേക്ക് അയച്ചവൻ അതുപേക്ഷിച്ചിട്ട് പഴയ വഴിത്താരയിലേക്ക് പോയി എന്നാ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരും പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും യേശുവോ എന്ത് ചെയ്തു കുറിശിക്കപ്പെട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടൊക്കെ നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലും തീരും നമ്മുടെ കാര്യം പോക്കാവും കഞ്ഞു പിടിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അപ്പോസോലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് പോകാം പത്ര ദിവസം അപ്പോസോലൻ പുതിയൊരു മിഷൻ ആരംഭിച്ചു എന്താണ് മീൻ പിടുത്തം അപ്പോസോലന്മാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും വരികയാണ് അങ്ങനെ അവർ രാത്രി വള്ളവുമായിട്ട് ഇറങ്ങി അവരെന്തിനായിരുന്നു പോകേണ്ടത് മനുഷ്യനെ പിടിക്കാൻ പോകേണ്ടവരാണ് അവരിപ്പോൾ എന്ത് പിടിക്കാൻ പോയിരിക്കുക മീൻ പിടിക്കാൻ പോയിരിക്കുക എന്നിട്ട് എന്നാ പറ്റി രാത്രി മുഴുവനും വലയിറക്കി അവർ നല്ല മീൻപിടുത്തക്കാരാണ് പക്ഷേ ഇറക്കി ഒരു പൂഞ്ഞാനെ പോലും കിട്ടിയില്ല ഇടയ്ക്ക് വല വേക്ക് നോക്കും പണ്ടൊക്കെ പൂഞ്ഞാനെങ്കിലും കയറുമായിരുന്നു ഇപ്പം അതുപോലുമില്ല ധ്യാനം കൂടി ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനിയായ ആളുകൾ മാമോദീസ മുങ്ങിയവർ വചനം സ്വീകരിച്ചേച്ച് വചനം ലംഘിച്ചിട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ പിന്നെ നടത്തുന്ന പരിപാടിക്കകത്ത് ഒരു പൂഞ്ഞാൻ പോലും കയറുകയില്ല പലർക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടാതെ അവർ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് യേശു അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ കർത്ത പത്രോസിനൊരു സംശയം ഇത് യേശു തന്നെയാണ് പല യേശുമാരില്ലേ ഇത് ഒറിജിനൽ യേശു ആണോ ഉടനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു രാത്രി മുഴുവനും അധ്വാനിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ ഇല്ല അവർ വിചാരിച്ച അപ്പുറത്തെ പോട്ടയിലെ ആളുകൾ ആ ഏതോ പാർട്ടിയാന്ന് അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പടകിൻ്റെ വലതുവശത്ത് വല ഇറക്കുക യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് അവിടെ വീണ്ടും വചനം കൊണ്ട കൊടുത്തു ആ വാക്കനുസരിച്ച് വല ഇറക്കി മീൻ അങ്ങോട്ട് കയറുകയും വല നിറച്ചങ്ങോട്ട് മീൻ കയറിയതോടുകൂടി പത്രോസപ്പോസ്തോലൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരോട് ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ വലയ്ക്കകത്ത് മീൻ കയറുകയില്ല നമ്മൾ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തടത്ത് തന്നെ വലയ്ക്കകത്ത് മീൻ അത് കർത്താവാണ് അങ്ങനെ അവർ വള്ളവും വലയൊക്കെ വലിച്ചുകൊണ്ട് താഴോട്ട് വന്ന് എവിടെ വന്നു കരയ്ക്ക് വന്നു കരയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടറാ നല്ല ചുട്ട അപ്പവും വറുത്ത മീനും ഇരിക്കുന്നു പിടിച്ചത് അവിടെ കിടക്കുക വറുത്ത മീനും ചുട്ട അപ്പവും ഇരിക്കുന്നു ഉടനെ അവർ ചോദിച്ചത് ആരാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് രാത്രിയിൽ ഇത് ആരായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത് പകലാണെ പിന്നെ വല്ലരും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ മറന്നു പോയതാന്ന് ഓർക്കാം ഇത് പാതിരാത്രിക്ക് ഇത് ആരാണ് ചുട്ട അപ്പം അന്നേരം ചുട്ട നല്ല ചൂടിങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല ഒന്നാന്തരം മീന് അതും പുക വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആരായിരിക്കും ചെയ്തത് ആ ആരാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഇത് കഴിച്ചേക്കാവെന്ന് ഓർത്ത് തൊടാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയും കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിർത്ത് അവിടെ നിർത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിടിച്ച മത്സ്യത്തിൻ്റെ കുറെ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ കർത്താവിൻ്റെ വചന അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പിടിച്ചത് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതൊന്നും എടുക്കുകയില്ല ഇപ്പം പിടിച്ചത് മുഴുവൻ ഫ്രീസറിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് എടുക്കുകയില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുഴുവനും രണ്ടായിരം വർഷം കൊണ്ട് വലയിട്ട് പിടിച്ചത് മുഴുവൻ ക്രിസ്തീയ സഭ പുറത്തെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ച മത്സ്യം ഫ്രീസറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് 
കർത്താവ് പിടിച്ച മത്സ്യം എന്തു ചെയ്യാണ് തിന്നാൻ വരുന്നവരാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വരികയും എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ എന്താണ് അവനോം പിടിക്കുന്ന മത്സ്യം എന്തു ചെയ്യാണ് ഫ്രീസറിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയും അതവിടെ ഇരുന്ന് ചീഞ്ഞ് നാറിക്കോളും അങ്ങനെ രണ്ടായിരം വർഷം കൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ സ്വത്തുക്കളും വസ്തുവകകളും എന്തു ചെയ്തു ചീഞ്ഞ് നാറി തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളത് കൊണ്ടുപോകാം പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതൊക്കെ പൊതുസമൂഹത്തിനോട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളിവിടെ ജനലോ കഥവൊന്നും ഇല്ലാത്തത് പൈസ ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പത്ത് പത്യാവശ്യം പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ വരിക ഈ വണ്ണാരം എടുത്തോളൂ അതിനാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വണ്ണാരം ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചില പള്ളി കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു കാലത്തും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വന്നാൽ പോലും തുറക്കുകയില്ലാത്ത സൈസ് വണ്ണാരം ഉണ്ടാക്കി നമ്മളങ്ങനെയല്ല ഇത് എന്താണെന്ന് സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് വളരെ കനം കുറഞ്ഞ തിന്നായിട്ടുള്ള സാധനം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ കുട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ആഞ്ഞൊന്ന് ഇടിച്ചാൽ ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ വണ്ണാരം വെക്കുകയല്ലായിരുന്നു വണ്ണാരം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു പക്ഷെ അപ്പോൾ വേറൊരു അബദ്ധം പറ്റി വണ്ണാരം ഇല്ലെങ്കിലും ആളുകൾ കാശ് കൊണ്ട് വെക്കാൻ തുടങ്ങി വണ്ണാരം ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം കാശ് കൊണ്ട് അവിടെ വെച്ചേച്ച് വെച്ച് പോകും ഇങ്ങനെ അടിക്കുക പത്ത് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇങ്ങനെ അടിക്കി അടിക്കുക അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക കിഴുത്തക്കകത്തൊക്കെ തള്ളിക്കേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പയ്യൻ രാവിലെ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തൊട്ടിയിരുന്നു ഭയങ്കര ഓ ഞാൻ ഓർത്തോടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ രാവിലെയും വൈകിട്ട് എനിക്ക് പോലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥന വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും രാവിലെയും പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മതി കാര്യച്ചിലെ ഉഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും അവൻ രാവിലെ പോയിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിരുന്നു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പം അവൻ വന്ന് എന്നോട് പറയുക എൻ്റെ അച്ഛ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അല്ല ഞാനിവിടെ രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരും വൈകുന്നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരും ആ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതായിരുന്നു ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നീ അവിടെ പലപ്പോഴും ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉടനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നതല്ല വൈകുന്നേരം വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പൈസ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകും എന്നിട്ട് രാവിലെ വീണ്ടും വരും എന്നിട്ട് രാവിലത്തെ കൂടെ തൂത്തു വാരിയിട്ട് അവൻ പോയി കോട്ടയത്ത് പോയി നല്ല മസാല ദോശ നെയ് റോസ്റ്റ് അപ്പം വളരെ കാര്യമായിട്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് നീ വേറെന്തെങ്കിലും കഞ്ചാവോ മദ്യമോ എന്തെങ്കിലും ഈ പണം കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് പറയും പിന്നെ നീ എന്നാക്കെ ചെയ്തു മസാല ദോശ തിന്നു പിന്നെ സിനിമ കണ്ടു ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ടായിരുന്നു നീ അത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് നീ ഒരുത്തൻ മസാല ദോശ തിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുത്തൻ്റെ എങ്കിലും വിശപ്പടക്കാൻ ഈ കുരിശും തൊട്ടി കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നെനിക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ നീ പൊക്കോളാൻ പറ ഞാനൊന്നും മിണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ആ മസാല ദോശ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇത് വേറെ ചിലർക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഞാനവരോട് പറഞ്ഞു നീ പൊക്കോളാൻ പറ അവരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഒരു ഭണ്ണാരം വെക്കണം അങ്ങനെ പിന്നെ കുരിശും തൊട്ടിക്കൽ അവിടെ ഭണ്ണാരം വെക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടം വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ക്രൈസ്തവ സഭ മുഴുവനും മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് വലിയ തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ പിടിച്ച മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ദേവാലയം പണിത് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി പൂർത്തിയാക്കി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ദേവാലയം ദൈവത്തിന് അവസാനം സമർപ്പിച്ചു കർത്താവേ ഇത് നിൻ്റെ ആലയം ഇതിന് ഓണർഷിപ്പ് നിനക്ക് നീ ഇതെന്നാന്ന് കാണിച്ചോളാം ഞാനിവിടെ
ഞാനൊരു പള്ളിയിൽ കുർബാനയ്ക്ക് പോയി കുർബാന കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു പുള്ളിക്കാരത്തി എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം ഞാൻ കൊച്ചിൻ്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഉടനെ പുള്ളിക്കാരത്തി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഒരാൾ പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞു തിരുമ്മി നീ കൊച്ചിനെ ഒന്ന് എടുക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ബിഷപ്പൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അഭിഷേകം കിട്ടിക്കൊടുത്തു ഞാൻ ഈ കൊച്ചിനെ എടുത്തു അല്ല ഞങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊച്ചിനെ ഒന്ന് എനിക്ക് എടുക്കാൻ ശരിക്കും എടുക്കാൻ അറിയാൻ മേല എന്നാലും ഞാൻ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊച്ചിനെ നിർത്തിയൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ബിഷപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത ബിഷപ്പ് എടുത്ത കൊച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കൊച്ചാണ് ഉടനെ പുള്ളിക്കാരത്ത് അയ്യോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് അപ്പനോ ആരാണ്ട് ബന്ധുക്കൾ അവരുന്നുണ്ട് അവർ വിഷയം മാറ്റാൻ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിഷയമൊന്നും മാറ്റണ്ട ഈ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്ന കൊച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് അത് സഭയ്ക്ക് കിട്ടിയതാണ് എനിക്ക് തന്നതല്ലേ അത് സഭയുടെ സ്വന്തമാണ് ആ കൊച്ചിന് ആ പിടുത്തം കിട്ടി കേട്ടോ കൊച്ചിന് പേടിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ കൊച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ കൊച്ചു 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 കൊച്ച തിരിച്ച് വന്ന തിരിച്ച് അവിടെ ഞാൻ കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ എൻ്റെ കൈയ്യൊക്കെ കയറി പിടിച്ചു അപ്പോൾ കൊച്ചിൻ്റെ മേൽ ആത്മാവ് വന്നു ഈ തള്ള സമ്മതിക്കത്തുമില്ല നാളെ ഈ കുഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമോ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോയും പൊക്കി പിടിച്ചത് ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് ഇടും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കൊച്ചിനെ തരികയില്ല ഇതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷം എന്നാണെന്നറിയോ സഭയ്ക്കിപ്പോൾ ദൈവവിളി ഇല്ലാതെ പോയിരിക്കുക സഭയ്ക്ക് ദൈവവിളി ഇല്ല കാരണം എന്താ അവനവൻ എന്നാ വലയിറക്കി കെട്ടിയ മത്സ്യത്തെ ഫ്രീസറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ചുട്ടു വച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പം തിന്നാൻ വരിക ഇതാണിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ വലയിറക്കിയ സാധനത്തിൻ്റെ കുറച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വേണം സമ്പത്ത് മാത്രം പോരാ പത്ത് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണത്തിന് സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ പത്ത് മക്കളും ഏഴ് മക്കളും ഒക്കെ ഉള്ളവരിൽ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണത്തിനൊക്കെ മറന്നു പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒത്തിരി മക്കളൊക്കെ ഉള്ളിടത്താണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണത്തിനൊക്കെ സഭയ്ക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇതാകപ്പാടെ ആറ്റു നോറ്റിരിക്കുന്ന എന്താണ് രണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമോ മൂത്തതിനെ ചോദിച്ചാൽ പറയാം രണ്ടാമത്തെ ഉണ്ടാകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂത്തത് തരാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയല്ലാതെ ഒരെണ്ണത്തിന് ആരും കൊള്ളാവുന്ന സഭയ്ക്ക് തിരികെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങളിപ്പോൾ പിടിച്ച മത്സ്യത്തിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇത് കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ക്രൈസ്തവ സഭ വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വല പോലെ ആയിത്തീരും കുറ ക്രമേണ 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 എല്ലായിടത്തും അപ്രത്യക്ഷായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ക്രൈസ്തവ സഭ ശോഷിച്ച് ശോഷിച്ചാൽ പോയത് ഉണ്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലും അത് ശോഷിക്കുകയാണ് ശോഷിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്നായാലും ഒറീസായി പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പോവുകയല്ലോ മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകി അവരെ വല്ല വചനമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സിസ്റ്ററിലേക്ക് പത്ത് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണത്തിന് വിടാമല്ലോ അപ്പോൾ തീഷ്ണതയുണ്ട് പക്ഷേ ശരിയായ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് അവർ അജ്ഞരാകുകൊണ്ടും തങ്ങളുടെ തന്നെ നീതി സ്ഥാപിക്കാൻ വ്യഗ്രഹത കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ദൈവനീതിക്ക് മനുഷ്യൻ കീഴടങ്ങുന്നില്ല ഇതാ പ്രശ്നം നമ്മുടെ നീതി നടപ്പാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് വ്യഗ്രത കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തമ്പുരാൻ്റെ നീതിക്ക് കീഴടങ്ങാൻ നമ്മൾ ആരും തയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറില്ല എല്ലാം ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യണം വീട്ടിലെ പ്രശ്നം തീരണം കുടുംബജീവിത പ്രശ്നം തീരണം വണ്ടി ഇടിക്കരുത് കടബാധ്യത മാറണം ഐ എൽ ടി എസ് പരീക്ഷ പാസ്സാകണം എല്ലാം നടക്കണം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പിടിച്ച മത്സ്യത്തിലെ ഒരെണ്ണം പോലും ഞങ്ങൾ എടുക്കുകയില്ല സമർപ്പണത്തിൻ്റെ അഭാവമാണ് ഇന്
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്നും ശക്തനാണ് പക്ഷെ അതിന് പറ്റിയൊരു സ്പേസിൽ നിങ്ങൾ പോയി നിൽക്കണം അതിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിങ്ങൾ നിൽക്കണം അപ്പൊ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഓർക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും രക്ഷ കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മൾ പിടിച്ച മത്സ്യത്തിൽ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം ഉടനെ അവർ നാണിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ പത്രോസ പോസോലിന് ദേശ് പറഞ്ഞു പത്രോസേ 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 നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഓ എന്നാ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഉടനെ തോമാസ് ലിഖായുടെ മുഖത്തേക്കും യോഹന്നാൻ സ്ലിഖായുടെ മുഖത്തേക്കും ഒക്കെ പത്രോസിലോ പുലിയ നോക്കി ഉണ്ടെന്നെങ്ങാനും തട്ടിവിട്ടാൽ തോമാസ് ലിഖായൊക്കെ ചോദിക്കും എന്തോ നാടെ ഈ പറയുന്നത് തള്ളി പറഞ്ഞ ചാണോ ഈ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കാണിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യം പത്രോസിനെ അങ്ങോട്ട് വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തി ഉടനെ കർത്താവ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു പത്രോസേ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ പിടിച്ച മത്സ്യത്തിൽ കുറച്ച് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഉടനെ പത്രോസ പോസൻ പതുക്കെ ചെവി പറയാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യ പരസ്യമായിട്ട് പറയാന് പലർക്കും വിഷമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പരസ്യമായിട്ട് പറയാൻ ഒരു വിഷമായി പോയി പക്ഷേ എന്നാൽ തിരുമിനിയുടെ അടുത്ത് വന്നങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാൻ രഹസ്യമായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ ആ മറ്റേ വിഷയം ശരിയായോ കർത്താവ് ശരിയാക്കിയോ മുറിയിലോട്ട് വരാൻ കേട്ടോ അവിടെ ഒന്ന് പറയാം പരസ്യമായി ക്രിസ്തു എനിക്കത് ശരിയാക്കിയതെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമില്ല ഉടനെ പത്ര ദിവസം പറഞ്ഞ് ഉവ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ ഇന്നാ പിടിക്കട എന്താ കൊടുത്തത് ഐ എൽ ടി എസിൻ്റെ പരീക്ഷ പാസ്സാകാനുള്ളത് ആണോ അല്ല പിന്നെ എന്താ കൊടുത്തത് ഇന്നാ പിടി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും കൈ നിറച്ച ആത്മാക്കൾ നിങ്ങളുടെ കൈ കിട്ടിയ ആത്മാവ് പോലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർ ആ കൊച്ചുങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്ക സ്നേഹിച്ചില്ല പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ മരിച്ചു കടന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുക ആ സമയം നിങ്ങൾ പിള്ളേരെ സ്നേഹിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മകനല്ല നൂറ് കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ തരേണ്ട സ്നേഹം ഇതാ ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുമായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ സ്വന്തം മക്കളെ സ്നേഹമില്ല നാട്ടുകാരൻ്റെ ഇല്ല ഒന്നുമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാണ് വറ്റി വരേണ്ട മനസ്സുമായിട്ട് പീരിക്കുക ചില മനുഷ്യൻ്റെ ഒക്കെ ഇരിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുഭൂമി പോലെയാണ് ചില അണ്ണാനൊക്കെ മേളിൽ കയറിയിരുന്ന വെച്ച് കിയോ കിയോ എന്ന് വെക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ വായിലിരുന്നത് എന്ത് ചെയ്ത് താഴെപ്പോയി ഏ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം താഴെ പോയി കഴിയുമ്പം ഈ മാങ്ങാണ്ടി അങ്ങനത്തെ പോലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ കടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അങ്ങ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇത് താവിട്ട് പോകും ഉടനെ പിന്നെ താവിട്ട് നോക്കിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെ ചെലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് അണ്ണാൻ പഴഞ്ചൊല്ലതാ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ പിള്ളേർ പറഞ്ഞോ ഒന്നും അനുസരിച്ചുമില്ല അവൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല ഇപ്പം വിളിക്കുന്നുമില്ല പിന്നെ കെട്ടിയ പെണ്ണിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അവൻ സിംഗപ്പൂരോടെ നടക്കുന്നു അവൻ മലേഷ്യയ്ക്ക് പോയി പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആ അതിലേ നടന്നേച്ച് ഇടയ്ക്ക് വിളി ചോദിക്കും അമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ സുഖമാണല്ലോ ആ കഞ്ഞിയെ കുടിക്കുന്നുണ്ട് ആ ശരി എനിക്ക് ധൃതിയുണ്ട് കേട്ടോ വലിയ മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മീറ്റിങ്ങിലാണ് ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെല്ലാം ഇട്ടുപോയി കേരളത്തിലെ നിങ്ങളൊരു കേരളത്തിനകത്തോട് ഒരു തീർത്ഥയാത്ര നടത്തണം ഒത്തിരി ദൂരമൊന്നും പോകേണ്ടി ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി ഒരു തീർത്ഥയാത്ര ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങണം ഓരോ വീടിൻ്റെയും അതൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നോക്കണം ഇതിനകത്ത് വല്ല ഉണ്ടോന്ന് ഇതിനകത്ത് വല്ല സാമാനം ഇരിപ്പുണ്ടോന്ന് നോക്കണം എന്തൊക്കെ കാണും ആ കുറേ പഴയ അലുമിനിയം ചട്ടി പിന്നെ കുറേ ചെമ്പ് പാത്രം പിന്നെ ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു അമ്മച്ചി പിന്നെ ചാരികസേര ഒരു അപ്പച്ചൻ മക്കളൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ
ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ അടുത്ത പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ പ്രയാസമുണ്ടാകും അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സാകും ഇപ്പോൾ അമ്പതിനും അറുപതിനും ഇടയ്ക്കുള്ളവർക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്കോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാനും പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാം അവിടെ ഇരുന്ന് സമാധാനമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രസംഗം ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോനൊക്കെ വരാറുണ്ടോ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയ ആത്മാവിനെ പോലും നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പത്രോസെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുക രണ്ടാമത് പത്രോസെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുക നീ എൻ്റെ പെണ്ണാടുകളെ മേയ്ക്കുക നീ എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കുക പത്രോസ് അവസാനം പറഞ്ഞു എല്ലാം നിനക്കറിയാമല്ലോ എനിക്ക് മേയ്ക്കാനും അറിയാൻ മേല എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ മേല ആടുകളുടെ പരിപാടി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ആകെപ്പാടെ അറിയാതെ മീൻ പിടിക്കാനാണ് അതുകൂടെ കർത്താവ് വിലക്കിയിരിക്കുക കർത്താവ് പറയാതെ ഇനി മീൻ പിടിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടത്തില്ല മീനും കിട്ടത്തില്ല എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിരിക്കുകയല്ലേ ഉടനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ നീ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ നിനക്കിഷ്ടമുള്ളിടത്തോട്ട് പോകാമായിരുന്നു നിനക്ക് സ്വയം അരമുറുക്കാമായിരുന്നു ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പോകാമായിരുന്നു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നീ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അവൻ പറയുന്നത് പോലെ നീ പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പ പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ട് സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം ഇന്നു മുതൽ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു സംസാരിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ നേരം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നോട് സംസാരിക്കേ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ശരീരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരിച്ച് സംസാരിക്കും നിങ്ങളത് കൺഫേം അടയാളങ്ങളിലൂടെ കൺഫേം ചെയ്താൽ മതി അടയാളം ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇത് നീയാണ് സംസാരിച്ചു എന്നതിന് ഒരു അടയാളം തരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടയാളം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ഇന്ന അടയാളം നടന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അടയാളം നമുക്ക് പൂർത്തീകരിച്ച് തന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാം എന്നിട്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി വെറുതെ വിശ്വസിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വചനമൊക്കെ കേട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ ഇരുന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു അച്ഛന് വേണ്ടി ദൈവമേ അച്ഛന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മതി നിങ്ങൾക്കൊരു ദൈവാനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഭവന വരാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളുടെ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു തരും ഇതൊന്നും ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇതെല്ലാം സത്യമാണ് ഇതെല്ലാം സത്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കും എണ്ണി 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 നന്മകൾ ദൈവം നമുക്ക് തരും നിങ്ങൾ ചെയ്ത തിന്മകൾക്ക് എണ്ണി 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 എന്തു ചെയ്യും പശ്ചാത്തപിക്കുന്നില്ല കുമ്പസാരിക്കുന്നില്ല മാപ്പി ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പകരം കിട്ടും നിങ്ങൾ എണ്ണിക്കൂ നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും പ്രതിഫലം കിട്ടും എണ്ണിത്തന്നെ തരും അതാ പ്രത്യേകത നന്മകൾ എണ്ണിത്തരും ആരോടും കടപ്പാടില്ലാത്തവനായി കൊടുത്തത് മുഴുവനും എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം ഇതാ പറഞ്ഞു നീ ആടുകളെ മെയ്ക്കുക പത്രോസിലൂടെ പറയുക പത്രോസിലൂടെ കർത്താവ് പറയണം നീ ആടുകളെ മെയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മുഴുവൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ദൈവവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാക്കളെ മെയ്ക്കാനുള്ള വിളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഓരോ ദൈവവചനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവ ഇതിലും വചനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവ ഇതിലും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുകയും ആത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആത്മാക്കളെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം നമ്മൾ ധ്യാനം കൂടി ധ്യാനം കൂടി ധ്യാനം കൂടി വെറുതെ ഇരുന്നാൽ പോരാ പ്രാർത്ഥിക്കണമായിരുന്നു ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മനേക ആത്മാക്കളെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മരണമടഞ്ഞ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം രാജ്യത്തിന് വേണ്
നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്കൂളിന് ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലെ ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്തുനിന്ന് ഒരു പൊത്തിനകത്തുനിന്ന് ഒരു പാമ്പ് കയറി ഒരു കൊച്ചിട്ട് കടിച്ചു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചേ എന്തുമാത്രം പാമ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുകൂടെ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ കടിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ അറുപത് ദിവസം ഞങ്ങൾ സന്യാസ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറുപത് ദിവസം ഉപവാസമാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അച്ഛന്മാർ ഇത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഉപവാസം അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉപവാസം കുഴപ്പമില്ല ഭക്ഷണം തരും ചെറിയ ഭക്ഷണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും രാവിലെ ഒരു ഗോതമ്പട അവർക്ക് സന്തോഷമായി ഉച്ചയ്ക്ക് എന്നെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ കഞ്ഞി ഉച്ചയ്ക്ക് കഞ്ഞി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് വേറൊരു ഗോതമ്പട അതല്ല രാവിലെ കൊടുത്താലല്ല വേറെണ്ണം അതെന്ന് വെച്ചാൽ വൈകിട്ട് ആ വൈകിട്ട് വേറൊരു ഗോതമ്പട മൂന്ന് ഗോതമ്പട വെള്ളവും കിട്ടും കാപ്പിയും കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഈ ഗോതമ്പട നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തു ചെയ്യണം വൈകിട്ട് സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ചാപ്പിൽ വരണം എല്ലാവരും ആ ചാപ്പിൽ കിടന്നുറങ്ങണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നേരെ നിന്ന് പായ കിടക്കുക വൈകിട്ട് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയും പാതിരാത്തൊരു പ്രാർത്ഥനയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം സന്ധ്യ ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അപ്പം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഈ വരാന്തയൊക്കെ കൂടെ നടക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ മിറ്റത്തേക്ക് നടന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ടാറിട്ട സ്ഥലമാണ് മുഴുവൻ ക്ലീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പാമ്പിനും ഇവിടെ ഒരു സാധ്യതയില്ല തപ്പി നോക്കിയാൽ പോലും ഒരു പാമ്പ് കിട്ടാനില്ല കാണാനില്ല അതാ അവസ്ഥ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു ചുമ്മാ നോക്കിയതാണ് വരാന്തയിൽ വളരെ വിഷമുള്ള ഒരു പാമ്പ് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അതൊക്കെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങി ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകാൻ ആ വരാന്തയിൽ കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് കടിക്കും നല്ല ടൈലൈലിൻ്റെ മേളിൽ കയറി ഇവനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് വളവൊഴിപ്പിന് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ പാമ്പ് അവിടെ കിടക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കിട്ടേലും കടിച്ചേനെ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനും ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഓർത്തോണം ആ തിരിഞ്ഞു നോക്കൽ പോലും ആരുടെ പ്രവർത്തിയാണ് നമ്മളറിയാതെ നടത്തുന്ന തിരിഞ്ഞു നോക്കൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഓരോ മനുഷ്യനോടും എന്നെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻ്റെ കൂടെ നടന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കൂടെ നടക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ കൂടെ നടന്ന് പഠിപ്പിക്കുക എന്താ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു നോട്ടത്തിൽ പോലും എന്തു ചെയ്യുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്ന് അവനെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഒറ്റ നോട്ടം മതി ആളറിയുക പോലും ചെയ്യേണ്ട നമ്മളൊക്കെ അറിയാതെ പറയുന്ന വാക്കും പ്രവർത്തിയും നല്ലതാണെങ്കിൽ എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും രക്ഷിക്കാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എത്ര പേരെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ എല്ലാവർക്കുമുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നേക്കും നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നവനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വചനം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുവനെ അവൻ എങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും സുവിശേഷ പ്രഘോഷണമില്ലാതെ എങ്ങനെയാ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ എങ്ങനെ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കും എത്രയോ പേരുടെ രക്ഷയാണ് ഈ കേരളത്തിലിരുന്ന് ഈ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ ദൈവമക്കൾ തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനെ പൂട്ടി വച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പൗരസഭോസം ചോദിക്കുന്നു തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുവനെ അവരെങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും പ്രസംഗങ്ങനില്ലാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും അയക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ പാദങ്ങൾ എത്രയോ സുന്ദരമാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ പാദങ്ങൾ എത്രയോ മനോഹരം അവരുടെ യാത്ര എത്രയോ മനോഹരം അതുകൊണ്ട്
വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യവും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെസ്റ്റായിട്ട് നടക്കും ബിസിനസ്സുകൾ ഇതിനേക്കാളും ബെസ്റ്റായിട്ട് നടക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ ബെസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളവിടെ വടിയും ജോലിയും ഒക്കെ ആയിട്ടിരുന്നാൽ ആ കൊച്ച് പഠിക്കുകയെന്ന് മാത്രമല്ല ചിലപ്പം നിങ്ങളെ പലതും പഠിപ്പിച്ചൊന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോണം വടിയും കോലും ഒന്നും ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടൊന്നും പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പഠിക്കേണ്ടവനൊക്കെ പഠിക്കും പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടാത്തവനൊന്നും പഠിക്കുകയില്ല നമ്മൾ വടിയും കോലും ആയിട്ടിരുന്നാലൊന്നും പിള്ളേർ പഠിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും കൃപയും കിട്ടിയാൽ അവർ പഠിച്ചോളും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വിഷയം നമ്മൾ കുറച്ച് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം കുറച്ച് ഭവന സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തണം കുറേ വീടുകളൊക്കെ കയറണം കർത്താവിൻ്റെ ഒത്തിരി സുവിശേഷമൊന്നും പറയേണ്ട വെറുതെ അവിടെ കയറിയിട്ട് എന്നാ കൊണ്ട് വിശേഷമായിട്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം കഷ്ടമായിപ്പോയല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ ദൈവം നോക്കിക്കോളൂ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം കർത്താവെ എല്ലാവരെയും അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ എല്ലാവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കൃപ കൊണ്ട് നടക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് നടക്കണമേ